দেখতে দেখতে ক্রিকেট বিশ্বকাপের 12 তম আসরের আজ আমরা 11 তম দিনে ক্রিকেট উন্মাদনায় মেতে উঠেছে পুরো বিশ্ব আর এই উন্মাদনায় ফাইনালে দিন পর্যন্ত আমি মিশু চৌধুরী থাকব আপনাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ পরই 3:30 টায় ভারতের বিপক্ষে লড়বে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচটি নিয়ে কথা বলতে আজ আমার বিশ্বকাপ সময়ে আছেন আমার সঙ্গে ক্রিকেট বিশ্লেষক নাজমুল আবেদিন ফাহিম স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকের ম্যাচটি নিয়ে কথা বলবো অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্ডিয়া মানে ভেরি হাই ভোল্টেজ ম্যাচ কিন্তু আমি একটু বাংলাদেশে ফিরতে চাই স্যার বাংলাদেশ গতকালকে আমরা যেই খেলাটি আসলে দেখেছি সেখানে আসলে আপনার কিছু ভিন্ন মতামত বা আপনি কিভাবে গতকালকের ম্যাচটি দেখেছেন আপনার বিশ্লেষণগুলো একটু আসলে শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে ধন্যবাদ আমি আমি যদি এন এ নাটশেল যেটা বলবো যে ইংল্যান্ডকে আমরা অনেক অনেক রান করার সুযোগ করে দিয়েছি জি ইংল্যান্ড খুব ভালো একটা দল কোনো সন্দেহ নেই তবে আমার মানে আমরা ওদেরকে ভালো রান করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছি ইংল্যান্ড প্রায় 380 রান করেছে ব্যাটিং করতে গিয়ে আমরা আমাদের উদ্বোধনী যদিও ভালো হয়নি তারপরও আবারও সাকিব এবং মুশফিকের যে পার্টনারশিপটা বোধ হয় কালো একশো রানে বেশি একটা পার্টনারশিপ ছিল সেটা আমাদের দলকে টেনে নিয়ে গেছে সেই পার্টনারশিপটা যদি আমাদেরকে আট টু টেনে নিয়ে যেতে পারতো তাহলে হয়তো আমাদের টোটাল স্কোর হয়তো তিন হাজার তিনশো দশ কিংবা তিনশো বিশ হতে পারতো আমার হিসাবটা অনেকটা এমন যে তিনশো দশ বিশ রানটা আমরা যদি করতে পারতাম আমরা ফিল্ডিংয়ে কিন্তু ডেফিনেটলি অন্তত বিশ রান ওদেরকে দিয়ে দিয়েছি এবং ওরা বোধ হয় ফিল্ডিংয়ে অন্তত আমাদের বিশটা রান আটকে দিয়েছে তো দুই দলের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু আসলে বিশ বা পঁচিশ রানের হতো যদি আমরা তিনশো দশ বিশ রান করতে পারতাম আমি এভাবেই খেলাটাকে দেখি আমাদের একটা দুর্বল দিক ছিল কাউকে আমি বিশেষভাবে বলতে চাই যে যেটা হচ্ছে যে বোলিংয়ের ক্ষেত্রে প্রথম দশ ওভারে আমাদের আমার কাছে খুব দুর্বল মনে হয়েছে আমাদেরকে উইকেটে যথেষ্ট সাহায্য হয়তো ছিল পেস বোলিংয়ের জন্য যে কারণে আমরা টসে জিতে একটু ইন্টারাপ্ট করতে চাই স্যার এই জায়গাটাতে যে সবাই আসলে বলছিলেন যে আবহাওয়া যেহেতু মেঘাচ্ছন্ন আছে আজকে দুই দলের মধ্যে যেখানে আমরা লিয়াম প্লাঙ্কেটকে দেখেছি যে দলে ফিরতে এবং তিনি আসলে শর্ট বল করেন এবং সেই সুযোগটাই কিন্তু তিনি গতকালকে নিয়েছিলেন এবং সেখানে মইন আলীর মতো প্লেয়ারকে আমরা বসাতে দেখেছি একটা প্রশ্ন আসলে ঘুরে ফিরে আসে যে কেন আমরা যদি লিয়াম প্লাঙ্কেটকে আসলে দেখতে পারি বাংলাদেশের বিপক্ষে ইংল্যান্ড খেলবে বলে এই রকম একটা চেঞ্জ করেছে সেখানে আমার দলে আসলে কেন চেঞ্জ ছিল না এটি একটা প্রশ্ন দুই হচ্ছে যে যেই ফেভারের জন্য আমরা আসলে খেলেছি যে ওখানে আসলে মেঘাচ্ছন্ন আছে কিছুটা ঘাস আছে সেই ফেভারটা আমি পাবো কিন্তু সাকিব যখন একটা ইন্টারভিউ বলছিলেন যে আমাদের মাঠটা ছোট আমাদের প্লেয়ারগুলো আসলে অ্যাথলেটের মতো ইংল্যান্ডের মতো না যেখানে আপনার কথা থেকেই বলতে পারি যে ইংল্যান্ড দল কিন্তু তিরিশটি রান তারা সেভ করেছে আমরা তিরিশটি রান আসলে দিয়ে দিয়েছি তফাতগুলো কিন্তু আসলে এখানেই বোঝা যায় না নিঃসন্দেহ যে ওরা অনেক অ্যাথলেটিক এবং আমরা ঠিক তার উল্টোটা আমরা সো ওখানে তিরিশ চল্লিশের রানে কিন্তু পার্থক্য ওখানে হয়ে যায় আমাদের এই ফিল্ডিং ফিল্ডিংকে নিয়ে সো আর আর যে প্রসঙ্গটা এনেছেন আপনি আমি সেই প্রসঙ্গে বলি যে উইকেটে যে ধরনের হেল্প আশা করা গিয়েছিল সে ধরনের হেল্প হয়তো তেমন একটা ছিল না কিন্তু আমাদের সেই প্রস্তুতিটা ছিল কিন্তু আমার সন্দেহ আছে যে প্রথম দশ ওভারে আমরা পেস বলিং দিয়ে অপোজিশনকে একটু আঘাত করার চেষ্টা করব। সাকিবকে দিয়ে উদ্বোধনী করানোর মধ্যে আমি দোষের কিছু দেখি না যদি এমন ব্যাপার হতো যে ও এসে একটা উইকেট নিয়ে নিয়েছে দ্যাট কুড বি হ্যান্ডি কিন্তু ও যখন দুই এক ওভার পরে সেটা পারলো না আমার মানে সেখান থেকে আমাদের সরে যাওয়া গেলেই ভালো হতো যেহেতু উইকেটে পেস বলদের জন্য কিছু হেল্প ছিল আমরা হয়তো মুস্তাফিজকে নিয়ে আসতাম অন্য কাউকে পেস বল পেস বলদের নিয়ে সেটা করা উচিত কিন্তু নিয়ে আসলে আমরা রুবেলের ক্ষেত্রে যেই জিনিসটা আসলে জানি যে তার কাছ থেকে আসলে একটু অন্যরকম বল আমরা সুইং আশা করেছি এবং সেগুলো কিন্তু দেখেওছি যে একদম র্যান্ডম যে ব্রেক থ্রু দেবার ক্ষমতাটা সেটা বোধ রুবেলের আছে অথবা রুবেল আসলে দিতেও পারতো আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই মুহূর্তে রুবেলের অবস্থাটা কি সেটা আমরা হয়তো এখানে বসে বলতেও পারবো না তিনি আসলে নেটে কেমন বলিং করছেন সেটা আসলে দেখার বিষয় যে পুরো টিমটা আসলে কি অবস্থাতে আছে রুবেলকে নিয়ে বারবারই আলোচনা হচ্ছে যে তাকে আসলে কেন নামাতে মানে নামাচ্ছে না নেক্সট ম্যাচ আমাদের শ্রীলঙ্কার সাথে যেখানে হাতুরে সিং আমাদের অনেক বছর আমাদের সঙ্গে ছিলেন আসলে এবং তিনি চাইবেন যে এই ম্যাচটা যেন বাংলাদেশ হেরে যাক সেটা তার জন্য অনেক এবং বড় একটা পাওয়া হবে সেখানে আপনি এই এই মানে এই মতামতটা আসলে কি দিবেন যে আসলেই কি রুবেলকে এই ম্যাচটাতে আনানো না রুবেলকে তো আমরা দেখেছি যে হ্যাঁ এক টাইমস ও হয়তো একটু এক্সপেন্সিভ বাট ওই যে একজন ম্যাচ উইনিং বলার হতে পারে সেটা এসে ঘটনা কিন্তু অনেকবারই ঘটেছে ঘটেছে আর 
সাকিবের রেফারেন্স ধরে বলি সাকিব যেটা বলেছে যে আমাদের বলারদেরকে ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যানরা স্ট্রেট খেলতে পেরেছে আমার মানে আমাদের বলারদের মধ্যে সেই স্ট্রেন্থই নাই যে গুড লেন্থে বা ব্যাক অফ লেন্থে বল করে সেটাকে এমন একটা উচ্চতা নিয়ে আসা যেখান থেকে ব্যাটসম্যান সোজা খেলতে পারবে তিনি আরো বলেছেন যে মাঠটা আসলে এত বেশি মানে ছোট ওভালের থেকে যেখানে বলের আপনি যেই বল বলছেন যে ভেরিয়েশনের কথা ওই ভেরিয়েশনগুলো আসলে তারা করতে পারছিল না যে আমি আসলে কোন ভেরিয়েশন দিলে আমার বলটা আসলে লাইন লেন্থে যাচ্ছে না মাঠটা হচ্ছে সাইডে দিয়ে বড় তার মানে আমি ওদেরকে সাইডে খেলাবো যেন যেন बाउंड्रीটা না रुबल so that could be an option uh, like you said je amra jani na ekhon rubel ki obosthay ache but ami nischit je management nischit chinta korbe doler bowling shokti ta ke bishkore pace bowling shokti ta ke amader baratei hobe amra jodi aro ektu competitive hote chai batsman ra kintu amader moddhe shei asha ta jagiye tulche je ora run korte prostut jodi bowler ra bowler der kaaj ta korte pare ora run korte prostut shei puji dite prostut kintu bowler der shei puji ta kaaje laganer moto joggotar praman korte hobe mate रिया বিরতির পর আবারো স্বাগত ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমার সাথে আছেন নাজমুল আবেদিন ফাহিম স্যার আপনাকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি যেটি আপনার কাছে প্রশ্ন রেখে আমি গিয়েছিলাম যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ব্যাটিং এর বিষয় আর কি যে তাকে আর একটু আগে নামানো আসলে যায় কিনা ডিফারেন্টলি যায় অনেকেই এটা নিয়ে মিথুনের বিষয়টা বারবার চলে আসছে সেখানে অনেক অনেকেই ব্যাপারে মন্তব্য করছে তার মতে একজন ব্যাটসম্যান অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান তার ক্যালিবারের ব্যাটসম্যান যে বড় ইনিংস খেলতে পারে ওয়াই নট তাকে একটু আগে সুযোগ 178টা যার ম্যাচের ওয়াই নট তাকে একটু আগে সুযোগ দেওয়া আমার মানে আমাদের দলের স্ট্র্যাটেজি আমার মনে হয় যে ওকে শেষে রাখার কারণ হচ্ছে একটা 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 কুশন দেওয়া আমাদের মিথুন যে জায়গাটায় ব্যাটিং করছে ওই জায়গাটায় ঠিক ওইরকম স্টাবলিশ প্লেয়ার আমরা কাউকে এখনো পাইনি অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন হয়তো খুঁজছি এবং লাস্ট গত 10 12 ম্যাচে হয়তো মিথুনকে আমরা দেখেছি কিছুটা ভালো পারফর্ম করতে ওই জায়গায় আরো অনেককে ট্রাই করা হয়েছে কিন্তু খুব একটা সফল আসেনি ওই জায়গাটাকে বোধহয় একটু কুশন দেওয়ার জন্য বোধহয় মাহমুদুল্লাহকে রাখা হয়েছে তার পরে সো দ্যাট লাস্ট একটা প্রোটেকশন থাকে বাট দ্যাটস আবার বলবো দ্যাটস এ ডিফেন্সিভ মুভ আমরা যদি সত্যি ভালো খেলতে চাই আমাদেরকে রিস্ক নিতে হবে এবং অফেন্সে যেতে হবে সেক্ষেত্রে হয়তো রিয়াদকে যদি আমরা একটু আগে সুযোগ দিই রিয়াদ হয়তো হয়তো আর একটু ভালোভাবে নিজের ইনিংসটা বিল্ড করার মতো সময় পাবে এবং একটা একটা ইনিংস খেলতে পারবে সে ধরনের একটা ইনিংস খেলতে পারবে প্রথম ম্যাচে কিন্তু রিয়াদ দুর্দান্ত খেলেছিল এবং ওর ওই ইনিংসের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা তিনশো রান পেরিয়েছিলাম এবং তিনশো বিশ রান বা তিনশো তিরিশ রান যেটাই হোক আমরা করেছিলাম এবং সেটার কারণেই আমরা কিন্তু প্রথম ম্যাচে জিততে পেরেছিলাম সো ওর যদি ওকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় ডেফিনেটলি ও বিভিন্ন ধরনের ইনিংস খেলতে পারে ও স্লোও খেলতে পারে প্রয়োজন হলে ফাস্ট খেলতে পারে প্রয়োজন হলে আমার মানে ইজ এ ভেরি গুড প্লেয়ার এবং ও যদি সুযোগ পায় নিশ্চয়ই সেই সুযোগে কাজে লাগাবে আমরা আসলে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যাশা আমরা আসলে সেমিতেই আসলে উঠব সেই কারণে যদি শ্রীলঙ্কার ম্যাচের কথা বলি যে সেই ম্যাচটা যদি জিততে না পারি তাহলে বোধ হয় কনফিডেন্টের যে জায়গাটা সেটা বোধ হয় আরও আরেকটু বেশি নিচে নেমে যাবে ওই ম্যাচটা আসলে আমাদের অনেক বেশি প্রয়োজন মানে আমি বলবো যে জিততে সেটা আসলে আমরা আসলে বলতে পারি কি না যে সেখানে একটি চেঞ্জ সেটা হতে পারে রুবেল সেটা হতে পারে মিথুনের বদলে আমরা অন্য কাউকে দেখছি কিন্তু টিমটাকে আপনি যেটা বললেন যে একটা রিক্স নিয়েই আসলে সেই জায়গাটাতে তোলা আদারওয়াইজ সেমিটা আমাদের অনেক বেশি একটু ইয়ে হয়ে যাচ্ছে কিনা শ্রীলঙ্কার সাথে আমাদের জিততেই হবে আমরা যদি সেমিফাইনালের কথা চিন্তা করি তারপরও যে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে শ্রীলঙ্কার সাথে জিতলে আমরা এই বিশ্বকাপে তো সবাই ফেভারিট শ্রীলঙ্কার সাথে জিতলেই যে আমরা সেমিতে যাব এটা নিশ্চিত না বাট সেমা শ্রীলঙ্কার সাথে আমরা হার যদি হেরে যাই তাহলে আমরা যাব না এটা মোটামুটি নিশ্চিত সো আমাদের কোনো অল্টারনেটিভ নেই শ্রীলঙ্কার সাথে আমাদের জিততেই হবে এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কা খুব ভালো খেলছে না 
এটা আমাদের জন্য একটা একটা ভালো খবর এবং আমরা মোটামুটি ভালো খেলছি আমাদের দলে কিছু কিছু সুযোগ আছে হয়তো কিছু ইম্প্রুভমেন্ট আনার সুযোগ আছে এখন হয়তো ম্যানেজমেন্ট চিন্তা করবে যে কীভাবে আমাদের বোলিংটাকে আমরা একটু শক্তিশালী করতে পারি কীভাবে আমাদের বোলিং ব্যাটিংয়ে দু একটা জায়গায় যেখানে হয়তো এখন কনসিস্টেন্টলি পারফরমেন্স আমরা পাচ্ছি না সেই জায়গায় কিছু কীভাবে আমাদের রিপ্লেসমেন্ট প্লেয়ারদের দিয়ে ওই জায়গাগুলোকে আমরা একটু শক্তিশালী করতে পারি আমার নয় ম্যানেজমেন্ট নিশ্চয়ই নিয়ে চিন্তা করবে তবে আমি আমি সবার সাথে এক ব্যাপারে একমত না অনেকেই হয়তো প্রথম ম্যাচ বা দ্বিতীয় ম্যাচের পর থেকে বলা শুরু করেছিল যে এখানে পরিবর্তন করো ওখানে ওই পরিবর্তন করো আমার মানে সবাইকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়ে পরিবর্তনগুলি করা উচিত নয়তো টিমের মধ্যে কিন্তু একটা 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 খুব দুর্বল একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয় আমরা শ্রীলঙ্কাকে দেখেছি গত গত কিছুদিনে ওদের মধ্যে ওদের দলে অনেক পরিবর্তন এসছে এবং এত পরিবর্তন কিন্তু ভালো লক্ষণ না তো আমার মানে এখন যদি প্রয়োজন হয় দল চিন্তা করতে পারে এখন আমরা চাইলে আসলে এখন হ্যাঁ এখন একটা সময় এসছে আমার মানে যথেষ্ট সুযোগ সুযোগ দেওয়া হয়েছে যারা খেলেছে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আমরা বুঝতে পেরেছি না ওকে দিয়ে বোধ এই মুহূর্তে হবে না এই মুহূর্তে হবে না আবার ভবিষ্যৎ হয়তো কোনোদিন আবার ফিরে আসবে সে কিন্তু এই মুহূর্তে হয়তো ওকে দেওয়া হবে এই মুহূর্তে আমার টিমের আমার আমাকে জেতার জন্য আসলে যেই धावान रोहित शर्मा कोहलि राहुल धोनी पांडिया केदार जदव भुवनेश्वर कुलदीप चाहल बुमरा कौन प्लेयर भारतबली <laughs> একদিক দিয়ে ভালো আবার একদিক দিয়ে ভালো না কিন্তু অস্ট্রেলিয়া তাদের শেষ ম্যাচে যেভাবে জিতেছে এটা একটা একটা দলকে দারুণভাবে ইন্সপায়ার করে ভালো খেলার জন্য এমনি আমরা জানি যে অস্ট্রেলিয়া মেন্টালি খুব শক্ত একটা দল এবং গত ম্যাচের যে অবস্থা থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংলিস্টে জিতেছে সেটা ওদেরকে আরও বেশি এগিয়ে রাখবে মেন্টালি সো এবং আজকের খেলাটা কিন্তু অনেকটা মেন্টাল একটা গেম হবে কে কারোর উপরে মনস্তাত্ত্বিক চাপটা দিতে পারে প্রথমে কে কারোর উপরে অ্যাট্রাক্টটা করতে পারে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে অ্যাট দি এন্ড অফ দি ডে খেলার রেজাল্টটা কোন দিকে যাচ্ছে সো আমি দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হবে কোনো সন্দেহ নেই সেখান থেকে আসলে অনেকেই বলছে যে প্রথম দশ ওভারেই আসলে বোঝা যায় যে কার ফেভারে আসলে চলে গেছে কিন্তু আমি যদি আবার একটু বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের ম্যাচের প্রসঙ্গে আনি যে সেখানে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছিল না যে কার ফেভারে আসলে যাচ্ছে এই যে এই প্রেডিকশনটা অনেকে করছে সেইটা আসলে কত আমরা যদি অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচটাই দেখি প্রথম প্রথমে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় কিন্তু চার উইকেট পড়ে গিয়েছিল খুব কম রানে সো প্রথম প্রথমটা দেখেই যদি অনুমান করা যেত তাহলে এটা ক্রিকেট হতো না আমরা জানি ক্রিকেটে অনেক উত্থান পতন হয় এগুলো আমরা অনেক দেখেছি আমাদের বাংলাদেশের দল নিয়ে অনেক সময় অনেক হয়েছে তো আমার মনে হয় না যে প্রথম হ্যাঁ অফকোর্স প্রথমে যদি কেউ পিছিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ফিরে আসা কঠিন কিন্তু ফিরে আসার অনেক অনেক ইনস্ট্যান্স আছে এবং এই বিশ্বকাপ আমরা অলরেডি দেখেছি সো আমার মনে হয় এই দলগুলো এমন যারা যে কোনো চ্যালেঞ্জ ফেস করতে পারে ফেস করতে জানে এবং চ্যালেঞ্জে ওরা সহজে ভেঙে পড়ে না অস্ট্রেলিয়া যেহেতু ফিল্ডিং করবে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে ওদের আসলে ইন্ডিয়া এমনিতে সবাই আসলে বলবো যে সবাই যারা প্লেয়ার আছে তারা আসলে চাইলেই ম্যাচটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে তারা চাইলেই আসলে কত রান হতে পারে সেগুলো করতে পারে আমরা যদি আমাদের একটা খেলার কথা আমার আসলে মনে পড়ে স্যার যে হার্দিক পান্ডিয়া মাত্র দুটি রান লাগবে এবং সেখানে আসলে একটা বল করতে হবে এবং আমার মনে আছে ধোনি এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলছে যে একটি বল এই বলে আসলে কিছু হবে না আমরা এই ম্যাচটা আসলে জিতবো এবং ইন্ডিয়া সেই ম্যাচটা জিতেছিল এই রকম আসলে তাদের কনফিডেন্স লেভেল সেখান থেকে কতর মধ্যে আসলে আটকাতে পারলে আজকে ইন্ডিয়া জিতবে সেই কথাটা যদি বলি বা বা কত আসলে হলে সেখানে আসলে কতর মধ্যে থাকলে অস্ট্রেলিয়া আসলে ম্যাচটা নিজের ফেভারে করতে পারে দুই দলের বলিং স্ট্রেন্থ দারুণ হুম तीनशो এবং বলারদের একটা বিশাল একটা চ্যালেঞ্জ আজকের ম্যাচ আজকের ম্যাচ থাকবে এবং আমরা বোধহয় দেখতে দেখার সুযোগ পাবো হাই স্ট্যান্ডার্ড বলিং কি 
এবং তার বিরুদ্ধে ব্যাটসম্যানরা কেমন খেলে ওটা একটা দেখার ব্যাপার হবে আমাদের জন্য মানে আজকের দুই দলটাই হচ্ছে মানে আজকের খেলাটা বলবো যে বেস্ট যে খেলাগুলো এখন পর্যন্ত হয়েছে তার মধ্যে আসলে অন্যতম আর ও কথা বলতে চাই একটা বিরতিতে যেতে চাই এই পর্যায়ে আবারো নিচ্ছি একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য দুই দল নিয়ে আসলে আবারও আরও কিছু কথা আপনার সাথে বলতে চাই যে এই দুই দল নিয়ে আসলে আলোচনা করবার মতো শেষ নেই আসলে আলোচনা কিন্তু আমরা একদম প্লেয়ার টু প্লেয়ার আসলে আলোচনা করতে পারি কিন্তু বোলিং বিষয়ে আমরা যখন আলোচনা করছিলাম সেখানে আমরা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলতেই পারি যে দুই দলেই সলিড যদি বলারের কথা বলি সেটা কিন্তু আছে এবং এই পঞ্চাশ ওভার বল করবার জন্য যেই বোলিংয়ের দরকার যেই বোলার দরকার দুই দলেই একদম শতভাগ হ্যাঁ মানে বিপক্ষে ধরে ব্যাটসম্যানরা রিল্যাক্স করে ব্যাটিং করবে তার কোনো সুযোগ সুযোগই নেই পঞ্চাশ ওভার সলিড বলিং করার মতো স্ট্রেংথ দুই দলেরই আছে সো ক্যাপ্টেনকে দুর্বল থার্ড কারোর কাছে যেতে হবে না ব্যাটসম্যানদেরকে সবসময় চাপের মধ্যে রাখতে পারবে যে কোনো সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ বলের হাতেই বল থাকবে সো ব্যাটসম্যানদের জন্য খেলাটা সহজ হবে না এই জায়গাটা বোধ হয় বাংলাদেশ দল কিছুটা দুর্বল এই কারণে যে আমরা আমাদের হাতে কিন্তু ঠিক পঞ্চাশ ওভার বল করার মতো বলার আমাদের হাতে থাকে না আমাদের হাতে হয়তো পঁচিশ তিরিশ ওভার বল করার মতো বলার আছে কিন্তু বাকিটা আমরা হয়তো কোনোভাবে ম্যানেজ করার কথা চিন্তা করেছি ওই জায়গাটা বোধ হয় আমাদেরকে খুব ভালোভাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে রিয়াদের ব্যাটিং নিয়েও কথা বলি কিন্তু রিয়াদ তো আসলে অনেক ভালো বোলিংও করে যাকে আমরা কিনা যখন টিভি স্ক্রিনে দেখছি তাকে অলরাউন্ডার হিসেবেই ধরা হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাকে কি আসলে নেটে বলিং করানো হচ্ছে কিনা বা তাকে আসলে সুযোগ দিতে আসলে পারে কিনা আমি যতটুকু জানি রিয়াদের একটা ইনজুরির কারণে বল করছে না কাঁধে যেটা ইনজুরি কাঁধে ইনজুরি কারণে বলিং করছে না ও যদি বলিং করতে তাহলে আমাদের টিমের কম্বিনেশনটা অন্যরকম হতে পারত আমরা আরো আক্রমণমত একটা বলিং ইউনিট নিয়ে খেলতে পারতাম এটা আমাদের কিন্তু দারুণ একটা ড্রব্যাক আমাদের এই 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 কম্পিটিশনে কারণ রিয়াদ যদি খেলতে পারত আমার মানে আমরা আর কোন এক জায়গা থেকে একজন প্লেয়ার কমিয়ে নিয়ে আমরা একজন পেস বলার অ্যাড করতে পারতাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের বলিং স্ট্রেনটা অন্যরকম হতে পারত এটা আমাদের জন্য একটা দুঃখের বিষয় যে রিয়াদ বলিং করতে পারছে না স্যার আমি যদি একটু আপনি ওখান থেকে আসলে ব্যাটসম্যানদের একটু তুলনা করবেন এদিক থেকে আমি যদি ইন্ডিয়ার তুলনা করি যে যেখানে হার্দিক পান্ডিয়া ভুবনেশ্বর কুমার চাহেল বুমরা তাদের সলিড বোলিং গুলো আমরা দেখেছি এবং তারা কিন্তু আইপিএল খেলে এক ধরনের মানে বিশেষ বলবো যে ফর্মে সবসময় থাকে বাট কনফিডেন্টের জায়গাটা আসলে একশো পার করে ফেলেছে তারা এবং এইটার আইপিএল এর জন্য তারা অনেকটা রেস্টও পেয়েছে সপ্তম দিনে তারা আসলে খেলতে নেমেছে এই বিশ্বকাপে সেখান থেকে ব্যাটসম্যানদের জন্য কি এই বোলাররা কিছুটা ভয়াবহ কিনা আসলে হ্যাঁ ওরা একদম ফ্রেশ অবস্থায় আছে এটা একটা বিরাট প্লাস পয়েন্ট অন্য অন্য দলের কিন্তু সবাই হয়তো খেলে ফেলেছে অনেক বেশি ম্যাচ খেলেছে তাদের ওয়ারেন্টিয়ার অনেক বেশি হয়েছে ভারত কিন্তু কম ম্যাচ খেলেছে কারণে তাদের প্লেয়ার ফ্রেশ আছে প্রায় সবাই কিন্তু টি টোয়েন্টির এক্সপার্ট প্লেয়ার্স সো ওরা টি টোয়েন্টিও খেলে লিমিটেড ওভার ক্রিকেটও খেলে সো আমরা আমরা কিন্তু বাংলাদেশের ইংলিশে যে প্র্যাকটিস ম্যাচটা হয়েছে ওখানে দেখেছি একটা সময় আসার পরে ওরা কীরকম বিধ্বংসী হয়ে গিয়েছিল সো ওই ক্যাপাসিটি কিন্তু ওদের আছে সো আমার মানে ভারত খুব শক্তিশালী একটা দল এবং ওরা যদি সুযোগ পায় ওরা যে কোনো দলকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে এবং লাস্ট তারা আসলে দুই হাজার আঠারো এবং উনিশ মিলে তারা আসলে একটা ট্যুর করেছিল অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্ডিয়া সেখানে ইন্ডিয়া তিনটি ম্যাচই তারা জিতেছিল এবং দুটি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া তারা জিতেছিল তো হেড টু হেডে আসলে বলবো যে ইন্ডিয়াই আসলে এগিয়ে আছে যদিও আসলে এগুলো কথার কথা আমরা আসলে বলি ম্যাচ টু ম্যাচই আসলে ভেরি করে যে আসলে আমরা আজকে কি করব না করব এখান থেকে আজকে আমাদের বিরাট কোহলি সবচাইতে বলবো যে দেখার মতো যে তাকে সব সময় দেখতে চাই যে ক্লাসিক্যাল ব্যাটিং তিনি আসলে করেন তার সাথে রোহিত শর্মা শেখর ধাওয়ান লোকেশ রাহুল এরা তো আসলে আছেই এই সমস্ত কিছু মিলে আমরা যদি অস্ট্রেলিয়ার বোলিং এর কথা চিন্তা করি সেই বোলিংটা তাদের বিপক্ষে আসলে কেমন কম্বিনেশনটা হতে পারে আসলে আজকের কম্বিনেশন কি করতে যাচ্ছে যে একদিক থেকে পেস অথবা একদিক থেকে আমরা স্পিনার দেখব কিনা বা আমার মনে হয় অস্ট্রেলিয়া আমার মনে হয় না স্পিনার নিয়ে আসবে শুরুতে ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের উইকেটে ব্যাটিং উইকেট হলো সেখানে কিছুটা হলো শুরুর দিকে পেস বলার জন্য কিছু না কিছু সাহায্য থাকবেই এবং সেটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা ডেফিনেটলি করবে অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা আমার মনে হয় অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের মধ্যে জিনিসটা আছে ওরা চ্যালেঞ্জকে দারুণভাবে এনজয় করে এবং ওরা ওরা জানে যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা কতটা ভালো কতটা হাই কোয়ালিটির এবং ওরা সেই ঠিক সেইভাবে কাউন্টার অ্যাটাক করার চেষ্টা করবে ওরা ওরা ডিফেন্সিভ ক্রিকেট একেবারেই খেলবে না আমার ধারণা দারুণভাবে অ্যাটাক করবে ভারতীয় ওপেনিং ব্যাটসম্যানদের এবং চেষ্টা করবে প্রথম দশ ওভার
আপনার কাছে কোন খেলাটা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় এবং মনে হচ্ছে যে কি হবে মানে আপনি টিভি সেটের সামনে থেকে উঠে যাননি আসলে কোন খেলাটা আসলে আমি সাধারণত উঠে যাই না বাট অবশ্যই কালকের সাকিব আল হাসানের ইনিংসটা আমি এইজন্য বলবো যে এত বড় একটা রান ইংল্যান্ড করেছিল এবং আমাদের প্রথমেই উইকেট পড়ে যাওয়া একটা দুটো উইকেট পড়ে যাওয়া সেখানে এত সলিড একটা পেস অ্যাটাকের বিরুদ্ধে ও যেই লেভেলে ক্রিকেট খেলল সেটা আমাকে দারুণভাবে কি বলবো ইন্সপায়ার করেছে ভাবতে যে আমাদের ক্রিকেট সত্যি অনেক এগিয়েছে এমন ক্রিকেট যেসব দেশে আছে এমন একজন ক্রিকেটার যে দেশে আছে সেই দেশে ক্রিকেট আরও উপরে উঠতে বাধ্য ই ক্যান বি এ বিগ রোল মডেল ফর এভরিবডি এমন পেস বলার এগেনস্টে ও এত কমফোর্ট নিয়ে খেলেছে যেটা অভাবনীয় ব্যাপার আমার মনে অনেক নামি দামি খেলোয়াড়ও এত কমফোর্ট নিয়ে হয়তো খেলতে পারতো না আমার কাছে কালকে সাকিব হাসানের ওই ইনিংসটা দুর্দান্ত মনে হয়েছে যেটা আমি দারুণভাবে উপভোগ করেছি লাকি সেট আমি একবারও টিভি সেটের সামনে থেকে নড়িনি আর এমনি যদি ম্যাচ টু ম্যাচ আমরা বলি এটা তো আপনি ব্যক্তিগত শুধু সাকিবের কথা বললেন যে কোন ম্যাচটা আসলে মনে হয়েছে যে এই ম্যাচটা বিশ্বকাপ জমে উঠেছে মনে হচ্ছে যে বিশ্বকাপ দেখছি আসলে অবশ্যই আমরা যেটা সাউথ আফ্রিকার সাথে জিতেছিলাম সেটা অন্যভাবে একটা ভালো লাগার ফিলিংস ফিলিংস ছিল বড় একটা দলের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে আমরা জিতছি এবং সেটা সেটা একটা দারুণ অনুভূতি ছিল অনেক ধন্যবাদ স্যার আজকে সময় দেবার জন্য প্রিয় দর্শক আজ তবে এতটুকুই দেখা হবে আগামীকাল ক্রিকেট উন্মাদনা নিয়ে একই সময় সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খেলাই মতন সঙ্গে থাকুন সময়ে